Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es wieder mal um die Neuigkeiten bei YouTube und diesmal wie angekündigt das neue YouTube Design, das momentan noch in der Beta Phase ist, also noch nicht öffentlich zu sehen, sondern man muss über die URL Leiste den Code verändern und dann kann man es ansehen. Wir gehen erstmal auf eins meiner Videos. Und zwar nehme ich da jetzt mein neuestes macht das hier gleich auf Stopp, da wird es schon angezeigt und das ist wie gesagt das alte Design. Wir können jetzt in der URL Leiste, ich entferne mal das www, mache ich alles bis auf youtube.com weg. Also der neue Link, ich poste ihn natürlich noch mal in die Videobeschreibung, lautet http youtube.com watch5 Fragezeichen dann enable ist gleich 1. So. Das ist der neue Code und das speichert dann der Firefox bzw. ja, das wird dann automatisch in den Cookies gespeichert. Also, wenn ihr das nächste Mal die Cookies löscht, wird das Design quasi wieder zurückgeschalten. So, das ist jetzt wieder die YouTube Startseite, das heißt, wenn hier was verändert wird, wird man automatisch auf die YouTube Startseite zurückgeleitet. Das sieht noch alles aus wie vorher. Wir gehen aber jetzt wieder in, eine, in eines meiner Videos. Ich nehme mir das gleiche. Und dann sieht man schon, was sich verändert hat. Das Video wird gleich wieder im kleineren Format angezeigt. Hier rechts sind die ähnlichen Videos. Das heißt, meine weiteren Videos werden gar nicht mehr angezeigt. Die sind jetzt hier oben neben meinem Nutzernamen. Kann man hier draufklicken, sind sie alle drin. Ein paar jedenfalls. Den Rest könnte man dann hier anklicken. Der Abonnieren-Button ist grau. Das heißt, von gelb ist nicht mehr die Rede. Das heißt, wenn man sagt, klick auf meinen gelben Knopf, das stimmt dann nicht mehr. Und zwar, YouTube will, dass das Video, also das angesehene Video, im Hauptpunkt steht, im Mittelpunkt. Und die anderen Sachen nur noch im die Nebensache sind. Deswegen ist auch der Abonnieren-Button grau geworden. So, was auch auffällt, mein YouTube-Logo findet sich auf dieser, auf dieser Videoseite gar nicht mehr wieder. Was allerdings bei YouTube-Partnern so ist, dieses, ähm, dieser Banner über der Infobox, dieser langgezogenes Bildchen da, das wird dann hier neben dem Namen angezeigt, aber wirklich nur bei YouTube-Partnern. So, kommen wir unter das Video. Also de, das Video an sich ist gleich geblieben, man kann hier immer noch die Pixel anzahlen und so weiter auswählen, da hat sich im Moment nichts verändert. Hier finden wir dann direkt unter dem Video in voller Länge einmal die zusammengefasste Beschreibung, also weitere Infos. Wenn man hier drauf klickt, bekommt man hier die komplette Info und Kategorie und Tags, wie zuvor auch am rechten Bildschirmrand angezeigt. Nebendran sind noch die Aufrufe, da kann man noch ein Menü aufmachen, da ist da jetzt aber noch nichts so Wichtiges drin. Kommen wir zu, der, zu den Sachen unten drunter und zwar die Bewertungen gibt es gar nicht mehr. Dafür gibt es nur noch zu Favoriten hinzufügen und Sums Down, also schlechte Bewertung. Das heißt, man kann nicht mehr gut bewerten, sondern in die Favoriten hinzufügen, was so viel bedeuten soll wie Super ähm, oder wie das hieß Genial, glaube ich, 5 Sterne. Jedenfalls wird dann jedes Video, was man hier mit Like bewertet in die Favoriten hinzugefügt. Das heißt, wenn man jedes Video gut findet, müsste man jedes auch in die Favoriten nehmen und das dann wäre die Favoritenliste wirklich voll, jedenfalls bei mir. Deswegen, das finde ich jetzt negativ, weil bewerten, ich glaube, das gehört einfach dazu. Und wenn jedem nur Thumbs Down anklickt, ist es ja dann irgendwann ganz schlecht. So, weiter geht's. Speichern in, kann man dann seine erstellten Playlists auswählen, wo dann das Video gleich hingespeichert wird. War vorher auch schon so. Hier kann man dann direkt weiterleiten. Gibt es jetzt auch noch ein paar mehr Funktionen. Wirklich super gemacht. Hier kann man dann gleich in eine Homepage einbetten und den Link nochmal anzeigen lassen. Und natürlich das Video melden. Das geht immer noch. So, kommen wir zu den Kommentaren. Und zwar, wenn man einen Kommentar schreiben will, ist das jetzt direkt über allen Kommentaren. Das heißt, man muss nicht ganz runter scrollen, um was schreiben zu können, sondern kann hier gleich was eintippen und absenden. Ähm, ja, hier unten drunter werden halt dann die Kommentare angezeigt, nur noch in halber Breite, fast halbe Breite. 
Hier werden dann auch, wenn man drüber fährt, erst die Symbole angezeigt und auch erst die Schrift, wenn man über diese drüber fährt. Das heißt, wenn man so nebendran ist, sieht man nur den Nutzer und den Kommentar und wann er ihn geschrieben hat. Und wenn man was hier machen möchte, zum Beispiel für den Abstimmen, positiv oder negativ, müsste man erst drüber fahren und den dann den gewünschten Knopf dann drücken. So, hier rechts kann man gleich noch eine Videoantwort posten. Da werden wahrscheinlich dann auch die Videoantworten angezeigt. Das habe ich allerdings jetzt noch nicht ausprobiert. So, ganz unten gibt es eigentlich auch nichts Neues. Der Text wurde, glaube ich, ein bisschen verändert. Ansonsten war alles so beim Alten. Hier oben wollte ich noch sagen, Video bearbeiten, Anmerkungen hinzufügen, Audio Swap einrichten, Untertitel und Insight. Kann man direkt jetzt hier anklicken, wenn man bei sich angemeldet ist und bei einem seiner Videos ist. Früher musste man hier unten unter der Videobox auf die gewünschten Knöpfe drücken. So, Hier kann man im Moment, ich weiß nicht ob es später dann auch noch ist, jedenfalls kann man im Moment hier Return to the Old YouTube draufklicken. Dann wird natürlich das alte Design wieder hervorgehoben und aktiviert. Man kann natürlich auch das ganze rückgängig machen, indem man den gleichen Link eingibt. Und zwar also nicht den gleichen, sondern den ähnlichen. Ich gebe ihn nochmal ein, youtube.com slash watch5, also gleich wie vorher, Fragezeichen, enable, ist gleich und da jetzt keine 1, sondern eine 0, das heißt altes Design bitte her. Wir klicken drauf, befinden uns wieder auf der YouTube Startseite, gehen wieder auf ein Video. Und wir sehen, das alte Design ist wieder da. Ja, ich lasse das alte Design noch so lange wie möglich aktiviert, weil ich gerne noch bewerten möchte ähm, und natürlich die ganzen alten Funktionen noch besser finde. Ähm, ja, das Design, das neue, hat mich jetzt noch nicht wirklich umgehauen. Das alte war doch okay, warum hat man es verändert? Ich fand das alte wirklich super. Äh, pff, ja, das war's von mir zu diesem Video. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare was ich noch für Videos machen könnte, was euch interessiert, sage ich gerne immer wieder, denn mir fallen zurzeit keine Sachen ein. Ähm, bewertet mein Video, solange das noch geht. Ähm, ansonsten, wenn ihr wollt, in die Favoriten hinzufügen, könnt ihr gerne machen. Ja, was ihr auch noch machen könnt, abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Freut mich auch immer wieder. Ich habe schon über 100 Abonnenten, über 120 sogar fast schon. Ich freue mich über jeden neuen und abonniere die meisten auch dann wieder zurück. Also wie gesagt, ich wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, viel Spaß mit dem alten und mit dem neuen Design und bis zum nächsten Video. Ciao!